În sfârșit, în acest al treilea video o să începem să facem ceva. De fapt, o să începem să vedem cum, cum putem să scriem un program, instrucțiuni, pentru ca el să facă ce vrem noi, de fapt. În primul rând să ne gândim cum gândește un om. De exemplu, noi foarte, de foarte multe ori luăm niște decizii foarte simple. De exemplu, dacă mi-e sete, mă duc și beau apă. Adică dacă mi-e sete, mă duc și beau apă. Dacă nu, nu fac nimic, stau. Dacă mi-e foame, mă duc și mănânc. Dacă nu, continui ce făceam înainte. Ei bine, asta e cea mai... Uh, cred că e cea mai folosită, uh, nici, nu, nici nu știu cum să-i zic, cel mai folosit mod de gândire și exact la fel e folosit și în programare. Deci dacă ceva, fac ceva. Uh, în video asta o să doar voi enumera uh, tipurile de instrucțiuni și apoi vom, le vom lua pe rând și... Uh, voi da exemple, acolo le voi explica. Sunt foarte simple, mie mi se par foarte, uh, foarte ușor de înțeles. Uh, programarea avansată vine de fapt mult mai încolo când vrem să facem chestii complexe și vrem să uh, vrem ca programele să meargă foarte repede, să ocupă puțin spațiu, uh, probleme din astea. Dar ca să scrii programe să facă ce vrei tu e foarte simplu. Ok, da? să începem cu cum am spus, prima instrucțiune, dacă. În engleză, dacă înseamnă if. Dacă traduce if. Deci, o să scriu aici, asta e prima instrucțiune, cea mai importantă. Iar aceasta se poate folosi cu instrucțiunea else. Adică, dacă ceva, fac ceva. Iar dacă nu, fac altceva. Adică, Asta înseamnă else. Deci, dacă se întâmplă ceva, fac ceva. Dacă nu, else, fac altceva. Asta e foarte, foarte simplu și o să vedeți în video următor. Următoarea instrucțiune e for. Și se, repetă de fapt, se referă de fapt la o repetiție. Deci dacă vrei să faci un lucru de mai multe ori, de exemplu, să nu mergi de la 1 la 10, tu ai putea scrie într-un program aceeași instrucțiune de 10 ori. Dar de fapt, nu trebuie să faci asta, folosești instrucțiunea for. Ok. Următoarea instrucțiune ar fi a while, care înseamnă atâta timp cât. E ca un fel de if care se repetă tot timpul. De exemplu, Atâta timp cât e fric, bag lemne pe foc, de exemplu. Și tot timpul bagi un lemn pe foc, vezi, e fric, mai bagi lemn pe foc, vezi, e fric, până la un moment dat nu mai e fric și nu mai bagi lemn pe foc. Și atunci se oprește while -ul. Exact așa funcționează. Vom vedea și în exemple. A și vine, uh, vine mână în mână cu <coughs> instrucțiunea do while, de fapt. <coughs> Ce scuze, ești puțin răcit. Care e doar o, o versiune a, a lui While, care o să explic tot în video special pentru instrucțiunea While. Și ar mai fi instrucțiunea Switch, care de fapt e ca un fel de if, else, nu m-a scris altfel. <coughs> Um, așa un exemplu simplu, un switch înseamnă ca un, dar nu ca un întrerupător, uh, cum ar suna, ci ca un, uh, în cazul în care avem mai multe opțiuni. De exemplu, <coughs> uh, am 10 lei la mine, beau un suc. Am 20 de lei la mine, beau două sucuri. Am 30 de lei, două sucuri și o înghețată. Sau... Na, ca să nu scriu tot if else-uri, if else-uri, folosesc un switch, funcție de la care îi dau câți bani am la mine și în cazul în care am 10, beau un suc, în cazul în care am 20, două sucuri, deci switch-ul merge mână în mână cu case. Se folosește cu case. O să vedem la 
în video respectiv. Deci cam astea sunt instrucțiunile de bază. Cu chestiile astea o să facem programe. Astea sunt bază-bază, sunt identice în orice limbaj de programare. Au doar mici variații. <coughs> Unele limbaje de programare au chestii minore în plus și în minus, dar nu există, de exemplu, niciunde să nu ai if, else, for, while. Deci, nu, efectiv, nu există. No, ne auzim în video următor.